Hello everyone, welcome back to my channel Desi to Pardesi. My name is Bhavna and today we are going to talk about Singapore is a fine city. Yes, Singapore is a very clean, beautiful city, but if you do not obey the rules in Singapore, you have to pay a lot of fines and penalties. So today we are going to discuss about that, but before starting the video, please subscribe my channel. Rule number one is do not litter in Singapore. अब सिंगापुर में अपना ट्रैश, गार्बेज ऐसे ही कहीं भी स्ट्रीट्स पे या पार्क्स में या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में ऐसे नहीं डाल सकते। There are dedicated places, dedicated bins जहाँ पे आपको अपना ट्रैश डिस्पोज़ करना है। So if you are caught, you have to pay a fine from 300 Singapore dollars to up to 2,000 Singapore dollars. So be careful if you are coming to Singapore. Do not throw your trash anywhere in the public areas or on the streets. So rule number two is no jaywalking. आप सिंगापुर में कहीं से भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पे specially pedestrian crossings हैं, zebra crossings हैं, pedestrian bridges हैं to cross the road. अगर आप कहीं से भी रोड क्रॉस करेंगे तो आपको fine pay करना पड़ सकता है from 50 to 200 Singapore dollars. And one more thing, as a pedestrian you cannot enter the express tunnel on foot. So please make sure you do not do such mistakes. So rule number three is no smoking in public areas. Singapore में smoking के लिए dedicated places हैं जैसे smoking rooms, smoking areas, smoking pits. Because National Environment Agency ने यहाँ पर thermal cameras install किए हैं in residential areas. If you are caught on the cameras, then definitely you have to pay a fine of 500 Singapore dollars. Fourth and the most important rule is that chewing gum is banned and illegal in Singapore. If you are coming to Singapore, so please make sure that you do not carry any chewing gums with you because in that case, you can pay a lot of fines in that case. In 1992, Singapore, the sale of chewing gum was banned. So, since then, there is no chewing gum allowed in the country. And if you bring, you have to pay the fine from 10,000 Singapore dollars to 100,000 Singapore dollars, which is way too high. So, rule number five is no eating in public transport. हमारी एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हमने एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, एक चिप्स का पैकेट ले लिया, एंड वी स्टार्टेड ईटिंग इन द पास और इन द मेट्रोस। बट सिंगापुर में ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सिंगापुर में यू हैव टू पे अ फाइन ऑफ अराउंड 500 सिंगापुर डॉलर्स अगर आप यू नो इफ यूर गो and it is it is also a punishable offence अगर आप यहाँ पे कुछ भी खाते हो public transport पे so please make sure आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें अगर आप सिंगापुर घूमने आ रहे हैं तो so rule number six is no spitting allowed in Singapore Singapore में आप कहीं भी public places पे parks में gardens में या street पे या road पे आप कहीं भी spit नहीं कर सकते अगर if you spit on the road and you got caught you have to pay the fine of three hundred Singapore dollars so next rule is no durians are allowed in public transport. Durians basically यहाँ का एक fruit है जिसकी बहुत ही pungent सी और एक बहुत ही strong odour है। मतलब आप साथ में से लेके जाओगे तो everyone can smell that क्या ये durian है। So ये एक fruit है जो कि आपको जरूर try करना चाहिए अगर आप सिंगापुर आ रहे हो। But make sure you do not carry it in public transport or in your hotel rooms. आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि अरे let's pack it और फिर hotel जाके खा लेंगे। वहाँ पे तो आपको और ज़्यादा फाइन पे करना पड़ेगा, because public transport पे फाइन है 300 सिंगापुर डॉलर्स का and होटेल्स में है फाइन for 500 सिंगापुर डॉलर्स, so please make sure that you eat durian in the public place and dispose it there and then go back to the your hotel rooms. so ये सारे rules and regulations हैं that you have to keep in mind अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं, make sure आप इनमें से कोई भी rule offend ना करें, otherwise आपकी trip खराब हो सकती है. And कुछ tips और rules ऐसे हैं जो I would like to give you because ये ऐसे rules नहीं हैं जिनमें आपको you know कोई penalty या कोई fine pay करना पड़ेगा but they are considered as good manners जैसे कि अगर आप escalators ले रहे हैं so be on the left side of the escalator and leave the right side for the people जिनको जल्दी है और और who are are in rush and second tip would be that if you are boarding a bus or MRT, so पहले उन लोगों को उतरने दें जो कि MRT या bus से उतर रहे हैं। Once they you know come down, you can onboard the bus. This is considered as good manners in Singapore. And third would be अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं जैसे आपको खाना खाना है and there is a long queue, of course 
प्लीज बी इन क्यू अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू सिंगापुर में क्यू कल्चर बहुत यू नो अप्रिशिएट किया जाता है एंड थर्ड आई वुड से इफ यू आर कमिंग टू सिंगापुर प्लीज वेर अ कम्फर्टेबल शूज कैरी एन अम्ब्रेला विद यू एंड ऑब्वियसली दीज थिंग्स विल मेक योर ट्रिप अ बेटर यू नो ए बेटर एक्सपीरियंस इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर योर शेयर द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट टू नो समथिंग मोर अबाउट सिंगापुर टिल देन प्लीज टेक केयर